கொட்டும் பவழமும் கோர்த்து கட்டியது போல் பொன் சிரிப்பு பொன் சிவப்பு சின்னத்திரை தந்த திரை நிலா என்றும் வண்ண நிலவாய் வெண் திரையில் ஒழிக்கும் வட்ட நிலா அரசியல் சூடு பிடிக்கும் ரோலில் அட்டகாசமாக நடித்திருக்கும் ஊட்டி பியூட்டி ஸ்மைல் கிரீன் வாணி ஜெயராம் வாணி போஜன் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்போ அந்த சீன்ஸ் பார்க்குறப்போ என் ஹார்ட் பீட் பட 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 நடிச்சது இன்னுமே இறங்கலை ஸோ ஐம் ஸோ தேங்க்ஃபுல் ஐ மீன் கௌஷிக் சிஜு சார் அண்ட் ஷியாம் மூணு பேருக்குமே ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி பிகாஸ் ஈ ஃபைலேருந்து எனக்கு எப்போ ஃபோன் பண்ணி இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறப்பவே நான் வந்து கண்ணை முடிட்டு ஒத்துப்பேன் பிகாஸ் ஐ நோ தட் எப்போவுமே ஒரு பெஸ்ட்டான ப்ராஜெக்ட் தான் என்கிட்ட கொண்டு வந்து தருவாங்கன்னு ஸோ எனக்கு கௌஷிக் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குறப்போ ஐ செட் ஒரே ஒரு ஒன்லைன் தான் சொன்னார் தென் ஐ வாஸ் லைக் கௌஷிக் கேட்கவே வேண்டாம் நான் பண்ணுறேன் பட் டியூ திங்க் தட் நான் இதுக்கு செட் ஆவேன்னு நினைக்கிறீங்களா டியூ திங்க் ஐ கேன் ஃபுல் ஆஃப் திஸ் ரோல் ஹி சார் இல்லை கண்டிப்பாக நீ பண்ணுவேன் நீ சாரை போய் மீட் பண்ணு அப்படின்னாரு தென் ஐ மெட் எஸ் ஆர் பிரபாகர் சார் என் அமேசிங் டேரக்டர் நான் நிறைய ட்ரபுள் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி கண்டென்ட் கொடுக்குற எடுத்துக்கோங்க எல்லாம் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் ஐ செட் கௌஷிக் நான் வந்து இதுலேருந்து பேக் அவுட் ஆகிறேன் பிகாஸ் என்ன அப்பா உடம்பு சரியில்லை ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ ஐ கேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடிக்க முடியுமான்னு தெரியாது அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு அட்டாக் கொடுத்துட்டேன் அப்பாவே தென் கௌஷிக் சார் இல்லை இல்லை நீ பண்ணு நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ தான் தெரிய வந்தது என்ன ப்ரொடியூசர் எவ்வளோ நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ்ன்ட்டு இர்ஃபானாக இருக்கட்டும் அபிசாராக இருக்கட்டும் தேர் ஒண்டர்ஃபுல் பீப்புள் இப்போ கூட நான் உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தேன்னா டிடை டூ திஸ் டூ தேம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஐ ஃபீல் ஸோ பேட் பிகாஸ் Uh, I've never been unprofessional. எந்த ப்ராஜெக்ட்லையும் நான் ப்ரொஃபஷனலாக இருந்ததே கிடையாது பட் என்னோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனால் ஐ ஹேவ் டு பி அன்ப்ரொஃபஷனல் பிகாஸ் ஐ டோல் தன் தட் ஐம் நாட் டூயிங் அதுக்கப்புறம் தே சைட் இல்லை இல்லை நான் இப்போ யோசிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப எமோஷனாக இருக்குது அப்படி விட்டுருந்தேன்னா இவ்வளோ ஒரு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டை நான் விட்டுருப்பேன் எங்கள் வீட்லேயும் தைரியம் சொல்லி அனுப்புனாங்க அப்பா அப்பா கொண்டு ஆகாது ஹெல்ப் யூ ஃபைன் நீ போய் பண்ணு அப்படின்ட்டு எனக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுத்து அவ்வளோ எப்படி சொல்கிறது தே வர் ஆல் லைக் கவலைப்படாதீங்க அப்பா ஹாஸ்பிட்டல் கூட அப்பாவை எங்கள் கூட்டம் நீங்கள் வச்சு நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அந்த அளவுக்கு ஐ டோன்ட் திங்க்ஸோ எந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸோ இல்லை எந்த ஒரு ஐ திங்க் ஜி ஃபைவ் ஐம் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு ஜி ஃபைவ் அண்ட் அபி சார் அண்ட் இர்ஃபான் அண்ட் எஸ் ஆர் பிரபாகர் சாருக்குமே நான் நிறைய டென்ஷன் கொடுத்துட்டேன் ஸ்டார்டிங்கில் அப்புறம் வென் ஐ வாஸ் ஆக்டிங் அதை அத்தனையுமே மறந்து ஒரு ஒரு சீனும் சரி ஒரு ஒரு ஷார்ட்டும் சரி அவர் வைக்கிறதா இருக்கட்டும் அவர் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்து அந்த விஷயத்தை பண்ணுறப்போ எனக்கு ஐ ஃபெல் ஸோ பிளெஸ்ட் லைக் ஷெட் இப்படி இப்படி டென்ஷன் கொடுத்துட்டோமே அப்படின்ற ஃபீலிங் எனக்கு இன்னுமே இருக்குது சார் நான் இந்த மேடையில் இத்தனை பேருக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஃபார் வாட் எவர் ஹாப்பின் ஐ டோன்ட் மைண்ட் சேங் தட் பிகாஸ் ஐ ஃபீல் பேட் அண்ட் இன்றைக்கி அதோட அவுட் புட் பார்க்குறப்ப ஐ ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி ஸோ எமோஷ்னல் ஒரு ஒரு சீனமும் சரி ஐ ஃபீல் ஸோ பவர்ஃபுல் நடிக்கிறப்போ As a woman, I felt that in the series, I felt that I was in the series. Why can't we do this? 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 I used to tell her, 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 I used to tell her. So, on the look, I think, this has been too, how do you say it? I don't know how many things are coming. The series is very good. I think it's a lot of artists. They were all like a family to me. They were all like a family to me. இன்னும் நிறைய இருக்கு பேசுறதுக்கு இன்னொரு ஈவெண்ட்ல எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுறேன் அண்ட் எஸ் ஆர் பிரபாகர் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் அமீர் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் த பிளெஸ்ஸிங்ஸ் இங்கே வந்து எங்களோட ஈவெண்ட்ல இருந்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா அனைவருக்கும் நன்றி எனக்கு நீங்கள் நிறைய 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 சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் எந்த ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி ஆல்வேஸ் யூ பின் வெரி கைண்ட் டு மீ இந்த ப்ராஜெக்டுமே நல்ல இடத்துல போய் சேர்த்துவீங்க நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் அது சொல்ல மாட்டேன் சார் செங்களம் தொடரை பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து கதாபாத்திரங்களும் முக்கியமான கதாபாத்திரம் தங்கை ரோலில் நடித்துள்ள ஷாலி அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தேன் டக்குன்னு கூப்பிட்டாங்க ஸோ என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல ஸோ இது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெபியூவா ஓடிடியில் பண்ணக்கூடிய ஒரு முதல் ப்ராஜெக்ட் அண்ட்
பிரம்மாண்டமான டிரெக்டருக்கு முன்னாடி நான் வைக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இதில் கலையரசன் அவர்களுடைய தங்கையான ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஜி ஃபை அபியன் அபி எல்லாருக்கும் இந்த வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய வரவேற்பு இல்லாமல் எங்களோட வெற்றி இல்லை ஸோ உங்கள் கையில் தான் எல்லாமே இருக்குது பார்த்துட்டு உங்களுடைய ரிவ்யூஸை சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாய் அகேன் ஸோ கண்டிப்பாக நான் வந்து எஸ்ஆர் பிரபாகரன் சாரோட ரைட்டிங் பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்கிட்ட வந்து இந்த ரோல் பண்ணுறதுக்காக கேட்டப்போ கலையரசன் சாரோட தங்கச்சியாக ஒரு ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சார் அது ப்ராமினண்ட்டாக இருக்குமா என்ன ஏதுன்னு நிறைய டவுட்ஸ் இருந்துச்சு பட் ஆஃப்டர் ஹீ நரேட்டட் அபவுட் த கேரக்டர் ஆனஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா இந்த வெப் சீரீஸில் எந்த ஒரு கேரக்டர் புல் அவுட் பண்ணாலுமே இந்த கதை வந்து முழுமையடையாது அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ரைட்டிங்கை அவ்வளோ அருமையாக பண்ணியிருக்காரு சார் அண்ட் மேம் சொல் விஜய் மேம் சொல்லியிருந்த மாதிரி இட் இஸ் டெஃபினெட்லி அ விஷுவல் ட்ரீட் எங்கள் எல்லாரையுமே அவ்வளோ அழகாக பார்த்து ஒரு ஒரு ஃப்ரேமையும் செதுக்குன வெற்றி சார்க்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் அண்ட் த ஏடிஸ் அசிஸ்டன்ட் சினிமட்டோகிராஃபர்ஸ் எல்லாருமே டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணாங்க ஆர்டிஸ்ட்ஸும் சரி அண்ட் ஜி ஃபைவில் இருக்கிற பீப்புள் வந்து அங்கேயும் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து செக் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க ஹவு திங்ஸ் ஆர் கோயிங் எப்படி போயிட்ருக்கு எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு இன்னைக்கு மற்றவங்க எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் தேட் அண்ட் சார் வந்து எக்ஸ்பிளைன் சீன்ஸ் வந்து எனக்கு ஸ்கிரிப்டாக நான் எதுவுமே படிக்கல டு பி ஆனஸ்ட் நான் உங்கள் கிட்டே கூட கேட்டிருந்தேன் சார் ஸோ என்னை நம்பி வாங்க அங்கே ஆன் ஸ்பாட்டில் வந்துட்டு தான் எல்லாமே அவர் வந்து என்கிட்ட சொன்னார் இப்படி இப்படி பண்ணோம் அப்படி பண்ணணும் அவ்வளோதான் அந்த கிராஸ் பண்ணி பண்ணது மட்டும்தான் இந்த ரோல் எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே ஹி டிட் இட் லைக் தேட் ஓன்லி எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பயமாக இருந்துச்சு எப்படி நம்ம ஸ்கிரிப்ட் படிக்காமல் எப்படி ஒரு கேரக்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு But the way Prabhakaran sir, Prem sir and other ADs explain things to us, that's why we all reflect on the screen. And I'm really looking forward to seeing your reviews on the screen. I don't want to see anything else. 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 Okay sir, you can see anything else. Let's see how it goes. And again, in your life, there is no one else in your life. So, நீங்கள் எங்களை எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு கெட் தேங்க்யூ அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் அக்காவும் தங்கையுமாக எண்பதுகளில் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களின் இதயங்களை கட்டி போட்டனர் நடிப்பே இவர் சிறப்பு இவர் நடித்தால் இன்னும் சிறப்பு உதட்டின் அசைவில் கண்களின் வழியை கதைகளும் சொல்லும் நடிகை விஜய் சந்திரசேகர் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் வந்திருக்கிறோம் உங்கள் எல்லாருக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள் அண்ட் மாலை வணக்கம் இங்கே உட்காந்துருக்கிற எல்லாருக்கும் Thank you, Amir sir, for coming here and blessing us and decorating this stage. It's a lot of fun. It's a lot of fun. I've seen the trailer in the trailer. I don't know if I'm going to be here. I don't know if I'm going to be here. I don't know if I'm going to be here. It's a lot of fun. First of all, let me congratulate Z5. Because Z5 is the one who is the web series Z5. கதையை கேட்கக்கூடாதுன்னு தோடுது எனக்கு ஏன்னா அவங்களோட கண்டென்ட் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது வினோத யசிதம் அடுத்து வந்த ஐ மீன் விலங்கு அப்புறம் அயலி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜி ஃபைவ்னால் அப்படி விழுந்த குடும்ப குடும்பங்கள் குடும்பங்களாம் பார்க்குறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் கௌஷேக் அண்ட் சி ஜூ அண்ட் ஷாம் ஆல் ஆஃப் யூ அண்டு எல்லார் எல்லாரும் நீங்கள் தான் எல்லாத்தையும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் உங்களால் தான் அது முடியும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ கமிங் ஹியர் அண்ட் என்கரேஜிங் அஸ் லைக் திஸ் அண்ட் எல்லோரும் முத்து முத்தான கேரக்டர்ஸ் இதெல்லாம் அவ்வளோ அழகாக நடிச்சிருக்காங்க அத்தனை பேருக்கும் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு எங்கள் இயக்குனர் பிரபாகரன் சார் ஃபஸ்ட் டைம் ஐம் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் அவ்வளோ அழகாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் ஒரு ஷார்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் பண்ணியிருக்காரு விஷுவல் ட்ரீட் வெற்றி வயல்ஸா அமேசிங் விஷுவல் ட்ரீட் அண்ட் பிஜிஎம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது தருண் குமார் சார் பண்ணின மியூசிக் அண்ட் ஐ திங்க் இது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கலவை ஒரு சஸ்பென்ஸ் கலந்த ஒரு சென்டிமெண்ட்டோடு இருக்கிற ஒரு இது நானே வந்து ரொம்ப நிறைய சீன்ஸில் ரொம்ப டச்சிங்காக ஃபீல் பண்ணேன் அவ்வளோ அருமையான ஒரு கதாபாத்திரம் நான் இதில் பண்ணியிருக்கேன் and uh, god bless all of you and uh, all the best for the whole team thank you
அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா அடையாளம் தந்தது பிக் பாஸ் அட்ரஸ் தந்தது நடிகர் டேனி போப் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் கவிதா மேடம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து ரொம்ப டல்லாக இன்னைக்கு சொல்கிற மாதிரியே ஃபீலிங் இருக்குது உடம்புன்னு சரியில்லையா ஏன்னா எங்கள் எல்லாருக்கும் நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு காலியான பேட்டரியாக இருந்தாலும் வெயிலில் வச்சு சார்ஜ் தர மாதிரி ஒரே ஆள் எங்கள் கவிதா மேடம் தான் அவங்களே இன்னைக்கு டல்லாக இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பட் வாட் எவர் இட் இஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபார் குட் எனிவே உங்கள் எல்லாருக்கும் நிறைய இனிய மாலை வணக்கம் அபியன் அபி என்டர்டைன்மெண்ட் ஜி ஒரிஜினல்ஸ் ப்ரசன்ஸ் செங்கலம் இப்படத்தில் கலையரசன் வாணி போஜன் ஹீரோ ஹீரோயின் நடித்திருக்கும் இந்த படம் ஜி ஃபைல் மட்டுமே வரக்கூடிய ஒரு வெப் சீரியஸ் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா சில காலமாக இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் வந்து தொடர்ந்து ஆடியோ லான்ச்சு ட்ரெய்லர் லான்ச்லாம் பார்த்துனே இருக்கேன் அதை பார்த்தா கோபி சுதாகர் ஒரு சரி எபிசோடே போடலாம் நினைக்கிறேன் இந்த ட்ரெய்லர் லான்ச் பரிதாபங்கள்னு ஒரு எபிசோடே போடலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த படத்தில் நடிச்சவங்க கூட படத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு இருபது பேர் ஃபஸ்ட்டில் என்ன உட்காந்துப்பாங்க அதை உட்காரதை தாண்டி அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எந்த டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாமல் எங்கள் டீமை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்கள் டீம் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றிகள் ஏன் அந்த பரிதாபம் சொன்னேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆடியோ லான்ச் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஆடியோ லான்ச் பார்க்குறேன் ஒரு மூத்த சினிமா துறை சார்ந்த ஒருத்தர் தான் அவர் வந்து சொல்கிறாங்க இது மாதிரி படத்தை பற்றி பேச நிறைய விஷயம்லாம் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கு திடீர்னு ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் ரீல்ஸ் மட்டும் கட் பண்ணி போட்டுருந்தாங்க அந்த ரீல்ஸை பார்த்து ரொம்ப குழம்பு போயிட்டேன் அது என்ன ரீல்ஸ்னா இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் என்ன பேர் பேர் ஆ ஆ அவர் அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய ஹீரோ ஹீரோ யார் ஹீரோ இந்த படத்தினுடைய சிறந்த இசையமைப்பாளர் இவர் ஸோ இவர் எல்லாம் நடித்த இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி படைய வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் கீழே கமலில் போடணும் இது எந்த படம் சொல்லிட்டு போங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா கடல் எல்லாமே இந்த படம் இந்த படம்னு முடிச்சிட்டாங்க அது எந்த படம் யார் வரைக்கும் இன்ன வரைக்கும் தெரியவில்லை அது இன்னும் ஒரு ரீல்ஸ் சுற்றினே தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு லட்சம் பேர் பார்த்து லைக் போட்டாங்க இன்னி வரைக்கும் கமலில் கூட கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இன்றைக்கி அதுதான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறது உஷாராக செங்கலம்ன்ற படத்துக்காக தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு சைடில் கூட ஜாலிக்காக சொன்னேன் நீங்களாம் ரொம்ப சூப்பராக என்கரேஜ் பண்ணி பார்த்துட்டுருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்தபடியாக ஒரு சின்ன ஒரு ஷேரிங் இந்த மூமெண்ட்டை இந்த இந்த ஸ்டேஜ் நான் யூஸ் பண்ணி சொல்லிக்கிறேன் அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ லைக் டு தேங்க்ஸ் டு மை டேரக்டர் பிரபாகரன் சார் நான் நான் எல்லா இடத்துலையும் வாய்ப்பு கேட்டு போகும்போதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிற விஷயம்னா நீங்கள் சென்னை ஸ்லாங் பேசாலுங்க உங்களுக்கு பெருசாலாம் சவுத்லாம் வராது அப்படியே தான் எல்லாத்துலேயும் அனுப்பிச்சிட்டு இருப்பாங்க சரி சென்னை சப்ஜெக்ட் படத்தில் போய் வாய்ப்பு கேட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே போய்ட்டு நீ இல்லைப்பா நீ சென்னை பாஷமாக லைட்டாக ஈத்து ஈத்து பேசினுக்கிற அப்படின்வாங்க ஸோ அப்படியான்னு சொல்லிட்டு கண்ட இடத்துல போய்ட்டு நிறைய ஆடிஷன்லாம் பண்ணி நிறைய காஸ்டிங்லாம் மிஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தோய்வாக இருந்திருக்க நேரத்தில் தான் பிரபாகர் சார் கூப்பிட்டது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா அவருடைய சுந்தரபாணி ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பெஸ்ட் ஃபிலிம் எனக்கு ஸோ அவர் கூப்பிட்டு என்ன ஒரு சவுத் ஜோன் படத்தில் என்ன நடிக்க வைக்கணும்னு நினச்சதே பெரிய ஒரு விஷயம் அதுக்காக அவர் கதை சொல்லும் போதெல்லாம் அவர் கதை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபுல் கதையை சொன்னாங்க ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு ரொம்ப பிளஸ் ஆகிட்டேன் சார் நீங்கள் எந்த விஷயத்துக்காக என்னை மட்டும் தயவுசே விட்டுறாதிங்க சார் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டுட்டு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பு தான் அந்த படம் அண்ட் இந்த படத்தினுடைய ஸ்ட்ராங்கான ப்ரொடியூசர்ஸ் அபியன் அபி ப்ரொடக்ஷன் அபி ப்ரோ நல்லா எனக்கு தெரியும் அண்ட் அவங்களுடைய தூண்கள் இர்ஃபான் பிரதர் அப்புறம் பிரவீன் எங்கே இருக்கீங்க பிரவீன் இருக்கீங்க அவங்களாம் ஆ ஓகே பிரவீன் ப்ரோ இருக்கீங்க முக்கியமாக எங்களுடைய மேனேஜர் இபி மிஸ்டர் சரவணன் இவங்களாம் இல்லைனா கஷ்டம் இந்த படத்தோடைய புல் பண்ணி அது ரொம்ப பெரிய படம் பெரிய வெப் சீரீஸ் ரொம்ப நாள் போயிட்டு இருந்த ஒரு ஷூட்டிங்லாம் இருக்கும்போது இவங்களுடைய உழைப்பும் இவங்களுடைய ஹெல்ப்பும் ரொம்ப ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருந்து முக்கியமாக இந்த மொமெண்டில் இன்னொருத்தரும் தேங்க் பண்ணு நினைக்கிறேன் மிஸ்டர் கார்த்திக் துரை மிஸ்டர் கார்த்திக் துரை எங்கே இருக்கார் அது படத்தை விசில் ஆட்சின்னு வந்தார் பார்த்தீங்கன்னா பஜாஜ் மீடியத்துன்னு அவர் தான் அவரும் இந்த படத்துக்கு ஒரு ஒரு முக்கியமான தூண் எல்லோரும் சேர்ந்து வரப்போதான் ஒரு படத்தை பண்ணியிருக்கோம் எங்களுடைய கேமராமேன் என்றைக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது அவர் இப்படி பதட்டமாக பேச நினைக்கும் போது உண்மையிலே பார்க்குற உங்கள் ஒர்க்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது நாங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே ஒவ்வொரு டைம்லேயும் அவர் எடுத்த ஷார்ட்ஸாக போய் மாட்டில் போய் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கேட்பேன் பிரதர் இது நல்லா
எவ்வளோ ஆப்ரேஷன் கேள்விப்பட்டுக்கிறோம் கண் ஆப்ரேஷன் தொண்டை ஆப்ரேஷன் காது ஆப்ரேஷன் ஆனால் இப்போ ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் ஒரு மேட்ரு ஒன்று நல்லா வைரலாக ஓடின்னு இருக்குது அதை பார்க்கும்போது க நேற்று நைட்லேருந்து இந்த விஷயம் ஓடிட்டு இருக்குது வெளியே ஸோ அது பார்க்கும்பொழுது அதிர்ச்சியாகவும் இருக்குது அதே நேரத்தில் மன சங்கடம் நிறைய இடத்துல இருக்குது அது முக்கியமான காரணம் வந்து நான் இப்போ ஒரு சினிமாக்காரனாவோ இந்த மேடை யூஸ் பண்ணிட்டு பேசுனா தாண்டி ஒரு சக ஒரு சக ஒரு மக்களாக ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு சாமானிய மக்களாக நான் பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அந்த மொமெண்ட் என்னென்னா ஊடகவியல் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ரேடியோவில் இருந்தவங்க அப்புறம் டெலிவிஷனில் இருந்தவங்க இந்த மாதிரி ஒரு 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 ஸ்கேலில் மட்டுமே இந்த நியூஸ் பிரசன்ட்டாகவும் சரி ஜேர்னலிஸ்ட்டாக ப்ராப்பராக தெரிஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ வளர்ந்து வரும் டெக்னாலஜியில் இந்த சோஷியல் மீடியா அதில் வந்து ஒரு சின்ன விஷயனால டக் டக்குன்னு அப்டேட்டாக கிடைக்கும் ஒரு லைவ் நியூஸை விட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இந்த டிஜிட்டல் மீடியம் இங்கே போயிட்டுருக்கு அந்த டிஜிட்டல் மீடியமில் யாரோ ஒரு சில பேர் பண்ணுற ஒரு சில தவறுன்றதா இல்லை எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியல பட் ஒரு சில குறைபாட்டினால மொத்த ஊடகத்தையும் திட்டுறதோ மொத்த ஊத ஊடகத்தையும் திட்டுறதோ இல்லை எல்லாரையும் அசிசியமாக வந்து கமெண்டில் திட்டுறது இப்போ யாருமே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் கமெண்ட்லாம் போட்டால் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டு போட்டு படிக்கிறது மேட்ரு கிடையாது அந்த கமெண்ட்டை டைப் பண்ணும்போது நம்மளுடைய புத்தி நம்மளுடைய எண்ணம் என்னவாக இருக்குன்றது தான் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன்லாம் இன்னும் என்னென்ன நடக்க போகுது என்னென்ன போக போகுதுன்னா செகண்டரி அதெல்லாம் செகண்டரியை ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ஒரு சாதாரண ஜனமாக நம்மளுடைய பொறுப்புகள் உணர்ந்து மக்களுக்கு எல்லா நேரத்துலையும் எல்லாருக்கும் நல்லதே பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அதே நேரத்தில் மற்றவங்களை தீங்கி நிலைக்காமையும் அவங்களுடைய நம்பிக்கைக்கு ஒரு பாத்திரமாக விளங்கினாலே போதும் அந்த ஒரு பொறுப்பை நம்ம டிஜிட்டல் மீடியாவும் கையில் எடுத்துக்கணுன்றது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் இதில் எந்த ஒரு பேக் கருத்துக்கள்லாம் இன்னும் கிடையாது ஸோ இதை மட்டும் மனசில் வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக நினைக்கிறேன் என்ன சரவணன் என்ன கரெக்டாக பேசுனேண்ணா தூங்கிட்டாரு மிஸ்டர் சரவணன் சாப்பிட முத்து அலை நல்லா பேசலாம் அதான் அதை கேட் பண்ணி போய் வீட்டில் பார்ப்பார் நினைக்கிறேன் தெத்தே கம்பு பிடிச்சின்னு எனிவே அவர் எங்கள் சீனியர் ஆனால் அதனால தான் அவர்கிட்ட பாசமாக விளையாடுறா தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஸோ இது ஒன்றி தான் என்னுடைய கருத்து அண்ட் ஒன் செகண்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன் அபி என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஜி ஒரிஜினல்ஸ் வழங்கும் செங்களம் இதை ஓகேவா இதை சொல்லி முடிச்சுன்னா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபஸ்ட்டு முதல் நன்றி வந்து அமித் சாருக்கு சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் இந்த மாதிரி என்னுடைய ட்ரெய்லர் ஆடை லேன்ஸ்லாம் வந்து திடீர்னு போய் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் சாரை இன்வைட் பண்ணுவேன் சத்ரீன்லேயே தான் நடந்துச்சு நான் போய் கூப்பிட்ட உடனே எதுவுமே சொல்லலை எனக்கு ஒர்க் இருக்குது நீ கூப்பிட நான் வந்துடுறேன் வந்தாங்க இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி சாரை கூப்பிடணும்னு ஃபஸ்ட் டைம் மைண்டில் ஐடியா இருந்துச்சு ஆனால் வந்து டேட் எங்களுக்கு எதுவுமே ஃபைனல் ஆகலை சடனாக ஒரு ஃபோர் டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் ஃபைனல் ஆச்சு செவன்டீன்த் அப்படின்னு நான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்லேயே போய் ரொம்ப அட்வான்ஸாக சொல்லிடணும் சார்ட்ட நான் போய் டெட் எண்ட்லேயே கூப்பிட்றோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் இந்த செங்கலத்துக்கும் இப்படி தான் கூப்பிட வேண்டிய சூழல் வந்துச்சு நேற்றுக்கு மூணு நாள் தான் போய் கூப்பிட்டேன் சாரை ஆக்சுவலாக அன்றைக்கி இல்லை சென்னையிலே இருக்க வேண்டியது இல்லை வெளியில் இருக்க வேண்டிய ஒரு ஸ்டேஜு நான் சொன்னேன் உடனே சரி ஓகே நான் வரேன் ப்ரோ போவோம் அப்படின்னாங்க ஸோ சார் ரொம்ப நன்றி சார் எனக்கு அண்ணன் மாதிரி எங்கள் எங்கள் அண்ணன் எல்லாத்துக்குமே சசி சார் அமீர் சார் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர்ட்டு நான் எல்லா விஷயமும் ஷேர் பண்ணிக்கிடுவேன் ஸோ இல்லை சசிகுமார் சார் வர முடியலை அவர் கொஞ்சம் இன்னொரு ஒர்க் இருந்துச்சு ஸோ அவருக்கு வந்து அமித் சாருக்கு அப்புறம் சசிகுமார் சார் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா சுந்தர பாண்டியன் முதல் படம் அவர் என்ன இயக்குனர் இருக்கலன்னா இந்த மேடை வந்து இன்னும் தாமதமாக கூட கிடச்சிருக்கலாம் எனக்கு ஸோ இன்றைக்கி நான் என்னுடைய ஐந்தாவது படைப்பு இது செங்கலம் வெப்சீரீஸில் வந்து முதல் படம் எப்படி சுந்தர பாண்டியனுக்கு வந்து நான் என்னுடைய முதல் படம் மாதிரி நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணினோம் அந்த 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 ஃபீல்டில் தான் நான் இப்போ உணர்வில் தான் நான் நீங்கள் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ஜி ஃபை சிஜு சாருக்கும் கௌசிக் சார் சியாம் சார் மூணு பேருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி கோவிட்டில் தான் இந்த ஸ்கிரிப்டை சொன்னேன் ஜூமில் தான் சொன்னேன் கௌசிக் சார்கிட்ட ஒரு பத்து நிமிஷம் கதை கேட்டார் கண்டென்ட் கேட்டுட்டு இது படமாக பண்ண போகிறீங்களா இல்லை எதுக்கு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னாரு சார் இது வந்து படத்துக்கு தான் பண்ணியிருக்கேன் நான் படமாக பண்ணுறதுக்கு தான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சரி நான் உங்களை கூப் பேசுகிறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் கால் பண்ணி இதை வந்து சிஜு சார்ட்டை சொல்லியிருக்கேன் கண்டென்ட் கேட்டவுடனே அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் இதை வெப்சீர
எல்லா ஒர்க்கும் முடிஞ்சு நாங்கள் வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வந்து நிற்கிறோம்னா அதுக்கு வந்து ஜி ஃபை சிஜி சார்க்கும் கௌசிக் சார் சியாம் சார் மூணு பேரும் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் ஸோ இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துக்கு ரொம்ப நன்றி சார் எனக்கு செகண்டில் வந்து பொடி சார் அபி சார் இப்போ வரல அவர் சில வந்திருக்க வேண்டியதை அவர் இன்னும் ரீச் ஆக முடியல வெளியே அவுட் ஆஃப் சீசன் போயிருக்காங்க ஸோ அபி சார்க்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றி வேறு ஒரு தயாரிப்பாளர் அதாவது அபி அபி சார் வந்து எப்படின்னா நிறைய தமிழ்நாடு முழுவதும் நிறைய படங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காரு நிறைய வேறு வேறு ப்ரொடியூசரோட ஜாயின் வென்சராக ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது அபி அண்ட் அபி ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து அவர் இண்டிவிஜுவலாக தனியாக பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி ஃபினான்ஸாக நிறைய படங்களுக்கு ஃபினான்ஸ்லாம் பண்ணி சினிமாவில் வந்து ஏ டு ஜெட் தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரொடியூசர் இது அவரோட ஃபஸ்ட்டு படைப்பு ஷூட்டில் வந்து நாங்கள் வந்து நிறைய க்ரௌடு எங்களுக்கு இந்த வெப்சீரிஸ் ஃபுல்லாகவே நிறைய க்ரௌடு தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா பொலிட்டிக்கல் க்ரைமு பொலிட்டிக்கல் நிறைய பொதுக்கூட்டம் இருக்கும் ஸ்டேஜ் இது இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து க்ரௌடு தேவைப்பட்டுச்சு ஒரு குறிப்பாக ஒரே ஒரு சம்பவம் மட்டும் சொல்லணும் நான் விரும்புகிறேன் பழனியில் வந்து நாங்கள் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சிவஞானம் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டரு அவர் தான் சேர்மன் அவர் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் அவரோட ஒரு பெரிய வீடு ஒரு நாற்பது வருஷமாக விருதுநகர் நகராட்சியை ரூல் பண்ண ஒருத்தருடைய வீட்டு ஃபங்க்ஷனு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஒரு நானூறு ஐநூறு பேர் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கணும் அதில் வந்து நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது எங்களுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் ஏஜென்னால் டெலே ஆகி எல்லாமே பக்கத்தில் லோக்கலில் இருந்த ஆட்களாக வந்து கூட்டிகிட்டு வந்து வச்சுட்டாங்க ஸோ நாங்கள் நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு போய் ஃப்ரேம் வைக்கும்போது முன்னாடி பார்த்தா யாருமே வந்து ஒரு மேரேஜுக்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்த ஒரு அட்மாஸ்பியராக தோணலை எனக்கு திருப்தியாக இல்லை எனக்கு ஆனால் நானூறு பேர் அந்த அந்த சி அவங்க எல்லாத்தையும் நீங்கள் வேணாம் அப்படின்னு நான் ஒரு வார்த்தையில் சொல்லிட்டீங்கன்னா அன்றைக்கி வந்து அன்றைக்கி ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா அவங்களுக்கு லாஸ் ப்ரொடியூசருக்கு ஆன் ஸ்பாட்டு ப்ரொடியூசர் அங்கே இருக்கார் நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கூப்பிட்டு என்னங்க எப்படி இருக்காங்க எப்படி எடுக்கிறது எடுத்துகிட்டு போய் நாளைக்கு பார்க்கும்போது ஒரு நண்பகத்தன்மையாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நானும் சண்டை பேசிகிட்டு இருக்கோம் ப்ரொடியூசர் லாங்கிலேருந்து கேட்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கார் இதை பிரேக் வரைக்கும் ஒன்றுமே பேசலை பிரேக்கில் சாப்பிட போகும்போது நானும் ப்ரொடியூசர் எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்டோம் கோப்படி சார் இர்ஃபான் சார் எல்லோரும் ஸோ என்ன சார் பிரச்சனை பிரச்சனைனார் இல்லை சார் அட்மாஸ்பியர் வந்து கரெக்டாக இல்லை எனக்கு ஆனால் வேணாம்னு சொல்லிட்டா அப்படி ஒன்று நட இப்படி இருக்குது நமக்கு லாஸ் ஆகிரும் அதனால் நான் அவங்க இல்லாத போஸ்டாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சார் அப்போ ஸ்டேஜை பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அமைதியாக இருந்துட்டு மேனேஜரை கூப்பிட்டு என்ன சொன்னார்னா இது நாளைக்கு ஒன்றே இவங்க எல்லாத்தையும் போக சொல்லிடுங்க மறுநாள் வர சொல்லுங்கள் எல்லாத்தையும் வேறு ஆட்களை ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு ஸோ ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் அந்த முடிவை வந்து எடுக்கிறதுனா அவருக்கு தெரியும் ஒரு இன்னைக்கு இப்போ இவர் போக சொல்கிறாங்க இதனால் என்ன லாஸ் வரும் அப்படின்லாம் தெரியும் அதை பற்றிலாம் யோசிக்காமல் உடனே மாற்றுங்க அப்படின்னாரு மறுநாள் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மறுநாள் வந்து எங்களால் அரேஞ்ச் பண்ண முடியல ஏன்னா ஒரு கோயம்புத்தூரில் வந்து ஒரு ஏதோ ஸ்ட்ரைக் இருந்துச்சு அதனால் பஸ்லாம் இல்லை ஆள் அங்கே வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப வந்து ரொம்ப கம்மியான ஆள் வந்து அதுவும் ஃப்ரேம் ஃபில் பண்ண முடியலை ஸோ அன்னைக்கு போச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா லாஸ் ப்ரொடியூசருக்கு இப்போயும் ஆஃப் மைண்டில் இருக்கேன் ப்ரொடியூசர் கேட்குறாரு என்ன சார் என்ன ஆச்சு இல்லை சார் எங்கள் பத்தில் எங்களுக்கு ஆள் சார் ஓகே இப்போ எப்படி வேணும் உங்களுக்கு எத்தனை பேர் வேணும் இவ்வளோ பேர் வேணும் சார் இப்படி இருக்கணும் எனக்கு உடனே மேனேஜரை கூப்பிட்டாரு சென்னையிலேருந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடுங்க அப்படின்னாரு உடனே பஸ்ஸில் ஃபுல்லாக அங்கேருந்து நாங்களே பஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி மொத்த பேர் நம்ம இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வந்தாங்க ஸோ எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா எனக்கு லாஸ்ன்றதுலாம் ரெண்டாவது அதாவது லா வருதா நான் லாஸ் என்னுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் போகுதான்றதுலாம் ரெண்டாவது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படைப்பு இது இது வந்து நீங்கள் என்ன நினச்சிங்களோ அதை எடுத்துருங்க அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்தார் எனக்கு எதை பற்றியும் யோசிக்கல அவர் அவர் என்ன நினைக்கிறாரு அவர் என்ன கேட்குறாரு செஞ்சுருங்க அப்படின்னாரு ஸோ அப்படி ஒரு பொட்டிசரோடு எனக்கு ஒர்க் பண்ணதுக்காக அபி சார்க்கு வந்து ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் அப்புறம் நிறையா நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க மெயினாக வந்து வாணி பூஜன் மேடம் சொல்லி ஆகணும் நான் அவங்க சொன்னாங்க சாரி அப்படின்னு சொன்னாங்க அது என்னன்னா ஒன்றுமே இல்லை அதாவது ப்ரோக்ராம் வந்து எங்கள் மேலே தான் மிஸ்டேக் அது ஏன்னா அவங்க சொன்னதுனால ஏதோ அவங்க தப்பு பட்ட மாதிரி யாரும் நினச்சிடக்கூடாது நாங்கள் கரெக்டாக கன்வே பண்ணலை அவங்க ஆக்சுவலாக கிளம்பண
அதனால் அவங்க வேறு வழி இல்லை கிளம்பிட்டாங்க ஸோ அதில் வந்து நாங்கள் என்ன மேடம் இருண்டு போயிருக்கலாமே நான் வேறு எதுவும் நடக்கல இவ்வளோ நடந்தது அவங்களுடைய சூரியகலா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க லீடு வந்து வாணிபூசன் மேடம் பண்ணியிருக்காங்க பொலிட்டிக்கல் க்ரைம் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு செங்கலத்தை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து ஒரு 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 அரசியல் கதை கேட்டோம் ஏதோ ஒரு ஒரு அரசியல் கதை எடுத்துகிட்டு அப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இருக்காது தமிழ் தமிழ்நாட்டோட அரசியலை ஒரு முப்பது வருஷ அரசியல் வந்து உள்ளடக்குனது இந்த செங்கலம் தொடர் நீங்கள் ஒவ்வொரு கேரக்டர் பார்க்கும்போதும் யாரோ ஒரு அரசியல்வாதி உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வருவாங்க ஒரு ஏதோ ஒரு ஒரு அரசியல்வாதி பேசுகிற டைலாக் வந்து ஏதோ ரொம்ப ஃபேமிலியரான ஒரு அரசியல்வாதி சொன்ன வசனம் பற்றி உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தும் முக்கியமாக அரசியலில் வந்து இருக்கக்கூடிய துரோகங்கள் அரசியலோட வழிகள் ஒரு பதவிக்கு வர்றதுக்காக இங்கே என்னெல்லாம் நடக்குது ஒரு மனசை ஒரு மனசை வந்து உள்ள என்ன வச்சுட்டு ஒரு அரசியல்வாதி வெளியில் எப்படி நடந்துக்கிறோன்றதை ரொம்ப அப்பட்டமாக போட்டு உடைக்கிற ஒரு தொடர் எல்லாருக்குமே ரொம்ப இம்பாக்டாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் கண்டென்ட் கேட்டவொன்னே எப்படி சிஜு சார் வந்து பிடிச்சி போய் சூப்பராக இருக்குது பண்ணுவோம் அப்படின்னாங்களோ அது வந்து படம் அந்த இந்த தொடரை பார்க்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இது நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து ஒருத்தர் சொல்லக்கூடாது அப்படி தொடர்ந்து எல்லோரும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அது வந்து எங்கள் ஹோல் டீமில் வந்து நிறைய என்ன ஒரு நைன் எபிசோடு எடுக்கணும் நிறைய டூரேஷன் எங்களுக்கு இது இதில் வந்து ரொம்ப பரபரப்பாக போயிட்டுருக்குது நிறைய ஃபைட் இருக்குது எங்களுக்குள்ளே நிறைய கோபம் இருக்குது வேகம் இருக்குது எல்லாம் கடந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் காரணம் என்ன இந்த படைப்பு வந்து இந்த கண்டென்ட் வந்து எங்களை எடுக்க வச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு எல்லாருமே எவ்வளோ ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்காங்க சண்டை போட்டுருந்தால் கோபம் இருக்குது இந்த டைம் இல்லை என்ன ரெண்டு மணி வரைக்கும் எடுக்கிறாங்க அப்படிலாம் போகுது ஆனாலும் எல்லோரும் இன்வால்மெண்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது வந்து அந்த அவங்க நடிக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டராக இருக்கட்டும் ஒர்க் பண்ணுற அந்த டெக்னீஷியனை வந்து உள்ள அந்த கண்டென்ட் வந்து உள்ள உட்கார வச்சிச்சு ஒர்க் பண்ண வச்சிச்சு ஸோ இவ்வளோ கடந்து எல்லாருக்குமே ஒரே ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு என்ன நடந்தாலும் சரி இது சூப்பராக இருக்குது நல்லா வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் எல்லோரும் பார்ப்பாங்க எல்லாம் கொண்டாடுவாங்க இந்த ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் எல்லாருக்கிட்டே இருந்துச்சு அது ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் வாணிபோச மேடமாக இருக்கட்டும் விஜய் மேடமாக இருக்கட்டும் கஜரா சாராக இருக்கட்டும் பிரேம் சார் எல்லாருக்குமே டேனியல் பிரதர்லேருந்து எல்லாருக்குமே ஆர்டிஸ்ட் சைடில் டெக்னீஷியனாக வந்து எங்களுக்கு எங்கள் சைடில் கேமராமேன் வெற்றி இருக்கார் எடிட்டர் டான் பாஸ்கோ ஆடிட்ரு காளிமுத் சார் இருக்கார் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே நம்பிக்கை சூப்பராக இருங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க என்னங்க டைம் என்னங்க லேட்டான என்னங்க நேரான என்னங்க அதே மாதிரி போட்டி செலவான என்னங்க எடுப்போம் நல்லா எடுப்போம் அப்படின்னு எடுத்தாங்க அது வந்து ஹோல் டீமுக்குமே ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க எல்லாருமே அதாவது விஜய் மேடமாக இருக்கட்டும் அவங்களெல்லாம் வந்து ஒரு அது என்ன ஒரு அப்படியே ஒரு முள்ளு காடு பட்ட பகலில் பன்னெண்டு மணிக்கு சாமி பூஜை பண்ணிவிட்டு சாமி கும்பிட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு ஷார்ட் வைக்கிறோம் அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு வெயில் அந்த மண்ணில் கால் வச்சோம்னா அந்த சூடு தாங்கலை அதெல்லாம் வந்து அவங்க எந்த ஒரு சின்ன முகம் சொல்லிக்கலை அது எல்லாருமே எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தாங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் வாணி பூஜை மேடம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள் இதில் பண்ணதுக்கு அரசியலுக்கு வர்றாங்களா என்னன்னு தெரியல ஆனால் அந்த தொடர் வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி அண்ணன் கேட்டாங்கல்ல எந்த கட்சியில் சேர்வீங்க அப்படின்னாங்க இந்த கொஸ்டின் இன்றைக்கி ஒரு இடத்துல வந்துருந்து வந்திருக்கு இந்த வெப் தொடர் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கேட்பாங்க நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா பக்கா ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா க்ரைம் தான் இது இந்த தொடர் மற்றபடி விஜய் மேடம் சூப்பரான ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ஒத்துழைப்பு ஒரு பெரிய ஒத்துழைப்பு எங்களுக்கு அந்த இடத்துல அந்த ஸ்டேஜில் அந்த இடத்துல அவ்வளோ பெரிய வெயிலில் மூணு நாலு நாள் போட்டு அவங்கள வதச்சோம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட வருத்தப்படாமல் ரொம்ப எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க ஸோ வாணி பூஜை மேடம் பிஜி மேடம் பிரேம் சார் டேனியர் பிரதர் ஆமாம் மெயினாக வந்து கலையரசன் இங்கே வரலை அவர் இன்றைக்கி ஷூட் அவருக்கு திடீர்னு அரேஞ்ச் பண்ணனால அவரால் வர முடியல ராயர் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு செம்ம ஒர்க்கர் செம்ம பெர்ஃபார்மர் இன்னும் அவருக்கான ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எல் எந்த ஒரு கேரக்டர் கிடச்சாலும் அது ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர் ஸோ கலையாக இருக்கட்டும் அப்புறம் சிவஞானம் சொல்லிட்டு சரத்துல வைத்திய சுவாசம் ரொம்ப இம்பா சூப்பரான ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கேரக்டர் அவரால் இங்கே வர முடியலை பாண்டி நாட்டில் விளையாண்ட பண்ணவர் அவர் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப அவரோட கேரக்டர்லாம்
மெயினாக வந்து என்னோடய டெக்னீஷியன் கேமராமேன் வெற்றி சாராக இருக்கட்டும் டான் பாஸ்கோவாக இருக்கட்டும் எடிட்டர் காளிமிட் சார்லேருந்து எல்லாருமே மெயினாக வந்து மியூசிக் டேரக்டர் தரன் அவர் சொல்லி ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவர் நாங்கள் எல்லா மியூசிக் டேரக்டர் யாருமே ஃபைனல் பண்ணாமல் தான் அந்த ப்ராஜெக்டை ஆரம்பிச்சு போனோம் முடிச்சுட்டு தான் பேசினோம் அவர்கிட்ட ஸோ கண்டென்ட் பார்த்துட்டு கொடுத்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எபிசோடு மட்டும் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபைனல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் எங்களுக்கு சொல்லலை அவர்கிட்ட ஃபஸ்ட் எபிசோடு பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ ஹோல் டீம் நாங்கள் சேனலில் வந்து சிஜி சார் கௌசிக் சார் எல்லாருமே பார்த்தாங்க ப்ரொடியூசர் அபி சார் பார்த்தாங்க இர்ஃபான் பிரதர் லைன் ப்ரொடியூசர் கோ ப்ரொடியூசர் அவர் நாங்கள் ஹோல் டீம் பார்த்துட்டு அது அதுக்கப்புறம் எதையுமே நாங்கள் பேசலை மொத்த எபிசோடு அவருக்கு அனுப்பி விட்டோம் சொல்லவே இல்லை ஃபஸ்ட்டு மற்றதெல்லாம் அப்புறம் தான் பேசினாங்க நைன் எபிசோடு அவருக்கு அனுப்பி விட்டோம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டோம் அப்படி ஒரு ஆறாறு நீங்கள் பார்த்துருக்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு அந்த வெப்சீரிஸ் முழுவதும் அவரோட இசை வந்து அப்படியே நம்மளை ஆக்குபை பண்ணோம் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங்காக நம்மளால் நம்மளை விஷுவல் தாண்டி உள்ள எழுத்து போகிற அளவுக்கு அவர் அவருடைய ஒர்க்கு அவரோட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் இர்ஃபான் பிரதருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் அபியன் அபியில் வந்து பிரவீன் பிரதர் இருக்கார் சரவணன் இபி அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒத்துழைப்பு ஸோ எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்காங்க அவங்க ஸோ ஹோல் டீமுக்கும் நான் நிறைய பேர் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் பேசுகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது மெயினாக வந்து கார்த்திக் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு கார்த்திக் துரை அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றி ஏன்னா நான் வந்து லாஸ்ட் அடியில் பண்ணும்போது வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து நீங்கள் உங்கள் கண்ட்ரோலில் பாருங்கள் அப்படின்ட்டாங்க ஷூட்டு அந்த நேரத்தில் வந்து எனக்கு இட இந்த கண்டென்ட்டை முழுமையாக எடுக்கக்கூடிய டைரக்ஷன் மோடு தான் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த டயத்தில் எனக்கு கூட இருந்து இர்ஃபான் பிரதராக இர்ஃபான் பிரதராக இருக்கட்டும் சரணன் பிரதராக இருக்கட்டும் பிரவீன் பிரதராக இருக்கட்டும் எல்லாரோடையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி ரொம்ப ஸ்மூத்தாக அது வந்து சேர்றதுக்கு ரொம்ப பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருந்தார் ஸோ கார்த்திக் ரொம்ப நன்றி அதை தாண்டி என்னுடைய டீம் பிரேம் கோ டேக்டர் பிரேம் ரஞ்சித் கருப்பு அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து எந்த நாளும் தூங்கலை ஷூட்டிங்கில் அவங்க ஒரு நாள் கூட தூங்கலை நான் தூங்குறதுக்கே ரெண்டு மணி ஆகும் அவங்க அதுவும் தூங்கலை மறுநாள் காலில் ஒர்க்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க எல்லா ஸ்டேஜிலும் எல்லா டேரக்டரும் சொல்கிறது தான் இருந்தாலும் நான் வந்து ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் என்னோடய டீம் எல்லாேருக்கும் நீங்கள் எல்லாமே இந்த உழைப்பினைக்கு வந்து இந்த இடத்துல நினைக்கல ஸோ ஹோல் நான் நிறைய பேரை மிஸ் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் பேச வேண்டிய இடங்கள் இருக்குது பேசுவோம் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு இந்த செங்கலம் தொடருக்கு தேவை நிச்சயமாக ஆடியன்ஸ்க்கு பிடிக்கிறத தாண்டி உங்களை மேலே இம்பாக்ட் பண்ண நாங்கள் நம்புகிறேன் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு தொடராக இருக்கும் நீங்கள் இத்தனை வருஷம் பார்த்த மொத்த அரசியலையும் உள்வாங்கி உங்கள்கிட்ட உண்மையாக எடுத்து சொன்ன ஒரு தொடராக இருக்கும் ஸோ உங்களை இம்பாக்ட் பண்ண நினைக்கிறேன் ரொம்ப சீக்கிரமே அது ஸ்க்ரீன் பண்ணுற முறையில் இருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய ஆதரவு ரொம்ப முக்கியம் தேங்க்யூ நன்றி சரி மட்டும் வரேன்ட்டேன் அதாவது இந்த ராயர் கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தார் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை வந்து நான் முடிவு பண்ணி வச்சுருந்தது வந்து அமித் சாருக்கு தொடர்ந்து சாரோட நான் வந்து என்னோடய முதல் படம் ஆக்சுவலாக சுந்தரபாண்டியனுக்கு முன்னாடி நான் டைட் பண்ண வேண்டியது வந்து சிகப்பு கம்பளம்னு ஒரு ஸ்கிரிப்டு அது வந்து சார் சார் என்னை கூப்பிட்டு அவரோட கம்பெனியில் நீங்கள் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நான் சசிகுமார் சார்கிட்ட வந்து கோஆர்டேட்டராக ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த கதையை கேட்டு எனக்கு கொடுத்தாங்க அது முதல்ல மிஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் நான் சாரோட பண்ணோம்னு ஒரு முயற்சி எடுத்தோம் அதுவும் நடக்கலை இதில் வந்து நான் சாட்டை சொல்லாமல் ஏன்னா சொல்லி சொல்லி மிஸ் ஆகிட்டே இருக்குது எதுவுமே சொல்லிடக்கூடாது இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ராயர் கேரக்டர் வந்து நான் ஃபுல் என் மைண்டில் இருந்தது வந்து அமித் சார் தான் ஸோ அமித் சார் வந்து என்னென்ன எப்படி இருக்கும் அவர் பேசினா எப்படி இருக்கும் அப்படியே நான் இமேஜின் பண்ணி தான் அதை எழுதியிருந்தேன் கடைசியில் எல்லாம் ஓகே ஆனதுக்கப்புறம் சேனலில் சிஜி சார் கௌசிக் சார் இப்போ சியாம் சட்டலாம் சொல்லும்போது சியாம் சார் சொல்லிட்டாரு இல்லை சார் இன்னொரு ப்ராஜெக்டில் நாங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் சு இன்னும் செமையாக இருக்கும் அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப அதுவும் எல்லாம் லா ஃபைனல் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதில் பண்ணிவிட்டு அதில் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ண முடியல சார்ட்டை வந்து நேற்றுக்கு முதல்ல தான் சொன்னேன் இது வரைக்கும் நான் சொல்லலை இன்வைட் பண்ணும்போது தான் சொன்னேன் சார் அது என்ன 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 பண்ணியிருக்கீங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி கேட்டாங்க அதில் சொல்லிவிட்டு இந்த ராயன்னு ஒரு கேட்டர் சார்